பெஞ்ச் டிசைனர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் மாடல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஐட்ரேட்டிவ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்மளோட சேஞ்சஸ் இதில் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த இதில் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அவங்க எனக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோடு எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டெவலப்பர் கேட்டுக்கிட்டு இப்போ நான் டெவலப் பண்ண போகிறேன் டெவலப்பர் டெவலப் பண்ண போகிறேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் எந்த இடத்துலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அந்த இது தான் ஸோ அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ப்ராஜெக்ட் ஈஸியாக முடிக்க முடியும்ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒரு பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு யூசர் கூட ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நீங்கள் கேட்டதாக நாங்கள் அதை டெவலப் பண்ணிட்டோம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற அந்த ஃபீட்பேக் கேட்டுக்கிட்டு அதை வச்சு இன்னும் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்றதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறது தான் எவாலுஷனரி டெவலப்மெண்ட் மாடல் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க அந்த கஸ்டமர் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்ற ஒரு டெவலப்பரை மீட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு நோட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டுப்பார் இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அவுட் லைன் டெஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அவுட் லைன் டெஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிற அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேஸ் பாயிண்ட் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேரை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணும்போது நார்மலாக இப்போ வாட்டர் ஃபால் மாடல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறது அதை அனலைஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அந்த த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸும் கன்கரண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வேலிடேஷன் இப்போ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்னெல்லாம் அதாவது கஸ்டமர் நமக்கு என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அவங்க சாஃப்ட்வேருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இனிஷியல் வேர்ஷன் நம்ம டெவலப் பண்ணிடுவோம் அதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டி இனிஷியல் வேர்ஷன் டெவலப் பண்ணதுமே கஸ்டமர் கேட்டால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை கெட் பண்ணிக்குவோம் அப்போ அந்த ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி அதையும் நம்மளால் இதில் இன்னும் சேஞ்சஸ் ஏதாவது மேக் பண்ண முடியுமா இல்லை இதுவே ஓகே தானா அப்போ இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம டெவலப் பண்ணால் போதுமா அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வேர்ஷனாக சாஃப்ட்வேர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் அதாவது இனிஷியல் வேர்ஷன்றது அந்த ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது மட்டும் இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன்றது அது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம டிசைன் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா உங்கள்ட்ட ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணியாச்சு இந்தந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா அப்படின்ற அந்த ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் டெவலப் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அதையும் கஸ்டமர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்போவும் நம்ம ஒரு ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்களுக்கு அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைனல் வேர்ஷனாக நம்ம அதை க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ அந்த ஃபைனல் வேர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் என்ன பண்ணுறோன்னா யூசருக்கு நம்ம டெலிவர் பண்ணுறாங்க இதுதான் இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூசர் கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் தான் அவுட் லைன் டெஸ்கிரிப்ஷன் அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு இனிஷியல் வேர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த இனிஷியல் வேர்ஷனை இந்த யூசர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா டீட்டெயில்டாக நம்ம டெவலப் பண்ணுறது தான் இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரையும் யூசர் கிட்ட அகெயின் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களோட ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபைனல் வேர்ஷனாக டெலிவர் பண்ணிடுறோம்
இந்த மாதிரியான ஒரு இதுவாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அவுட்லைன் டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ இதில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க மைண்டில் இருக்கிற விஷயமும் அந்த ரோப் அப்போ நம்ம கிட்ட இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதும் அவங்களுக்கு ஒரு ஊஞ்சல் வேணும் பட் அது ரோப்பில் இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரோப்பில் இருந்து அதாவது ஒரு ட்ரீ இருக்குது அதில் ஒரு ரோப் நாட் ஆகுது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ராஜெக்டை அப்போ இது கான்ஸ்டண்டாக இருக்க போது இல்லையா இப்போ இதில் தான் இது தான் நம்மளோட இனிஷியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இது தான் நம்மளோட இனிஷியல் வேர்ஷன் அப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் இப்போ இது டெவலப் பண்ணிவிட்டு யூசர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இன்டர்மீடியட் வேர்ஷன் டெவலப் பண்ணி அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைமும் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ஒரு விஷயத்த நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் மாதிரியான ஒரு ஊஞ்சல் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது பட் நம்ம கொடுக்குற ஊஞ்சலில் வந்து அதாவது நம்ம கொடுக்குற அந்த சாஃப்ட்வேரில் இன்னும் மோர் ஃபெசிலிட்டிஸோட அதாவது மோர் ஃபே ஃபீச்சர்ஸை கூட ஆட் பண்ணி நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இங்கே ஒவ்வொரு டைமும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால ஸோ அவங்களே ரொம்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்டை நம்மளால் இங்கே டெலிவர் பண்ண முடியும் இதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணுற ப்ராசஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டி டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் கஸ்டமருக்கு தேவைப்படுற விஷயம் ஏது இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது டெவலப்பரை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போது யூசர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிற விஷயம் இதுலேருந்த அதாவது இது யூசர் மைண்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட் இது மாதிரி இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து கிளியராக இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன என்ன அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது ஸோ கிளியராக இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன ட்ரீ அண்ட் ரோ அதுதான் இல்லையா அப்புறம் ஒரு ஊஞ்சல் இது தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரியான கிளியர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நமக்கு நல்ல புரிஞ்ச அந்த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறது இந்த டெ அதாவது சிஸ்டம் டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் இதுதான் எக்ஸ்ப்ளாரட்ரி டெவலப்மெண்ட் மாடல் அவங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டை டெலிவர் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ப்ளாரட்ரி டெவலப்மெண்ட் மாடலோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் த்ரோவி ப்ரோட்ரிப்பிங் மாடலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ எக்ஸ்ப்ளாரட்ரி டெவலப்மெண்ட் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருந்தோம் வெல் அண்டர்ஸ்டூட் ட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதிலருந்து நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போது அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுருவோமா அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரியான அன்கிளியர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது தான் அதாவது அதை எல்லாத்தையும் நம்மளோட ப்ராடக்ட் கூட இன்வால்வ் பண்ணுறது தான் வந்து த்ரோ அவே ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் அப்படின்றது ஸோ இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் அன்கிளியர் ரெக்யூர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் நமக்கு அது எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சிஸ்டமில் அதை டெரைவ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட அகெயின் நம்ம கன்சல் கன்சல் பண்ண போகிறோம் கன்சல் பண்ணும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏ ஓகே நான் இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்ற அந்த ஃபீட்பேக்கை நான் அவங்க நமக்கு கொடுத்துட போகிறாங்க இல்லை மாதிரி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கே அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது டெவலப் பண்ண போகிறோமா இல்லை இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ண போகிறோமா இந்த ப்ராடக்டை அப்படின்றது தான் நம்ம பண்ண போகிற ப்ராசஸ் தான் இந்த த்ரோ அவே ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் த்ரோ அவே ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடலில் மெயினாக அவங்க பண்ணுறது ஒரே விஷயந்தான் அன்கிளியர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதை வேலிடேட் பண்ணி நம்மளோட சிஸ்டமில் அதை டெரைவ் பண்ணுறது தான் ப்ரோ த்ரோ அவே ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் அப்படின்றது எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வாட்டர்ஃபால் மாடலை விட பெட்டர் மாடல்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு ரொம்ப கஸ்டமரை ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம இங்கே இன்வால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்றத ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை டெரைவ் பண்ண முடியும் நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அப்போது அவங்கள ஈஸியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் இன்னும் ஒன்று நிறைய ஸ்டேஜஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்
யூசர் கிட்ட போயிட்டு நம்மளால இது இது இப்போ சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கு பட் கொஞ்சம் டெவலப் பண்றதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா யூசரும் அதை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்களும் இங்கே இன்வால்வ் ஆகி இருக்காங்க அப்போ நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் அதில் போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால டெவலப்பர் சைட் இருக்க ப்ராப்ளமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதனால இது எல்லாமே ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் கிடையாது இங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு நம்ம எங்க யூசரை தான் இன்வால்வ் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு ப்ராசஸையுமே பண்றோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க யூசர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையானது இன்னும் என்னும் சொல்லி அதிகமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நம்மளால அதில் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கண்டிப்பா தெரியாது அப்போ எல்லாமும் பண்ண முடியும் ஏன்னா சில விஷயங்களை அவங்க சொல்கிறது அந்த ப்ராடக்டில் நம்மளால் இன்வால்வ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்கள வந்துட்டு அதிலிருந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட ப்ராடக்டில் இன்வால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது டெவலப்பருக்கு தான் தெரியும் ஸோ இன்வால்வ் பண்ணும் போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னு யூசர் கிட்ட நம்ம சொல்லும் போது அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை அவங்கள சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு நிறைய டைம் ஆகும் இதெல்லாம் இதில் பண்ண இந்த ப்ராடக்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் யூசரை இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம கண்டினியூஸாக நம்மளோட ப்ராடக்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ஸ்ட்ரக்சர் சீக்கிரமே வந்துட்டு கராப்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இங்கே இருக்குது இதில் தான் இங்கே இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ உங்களுக்கு எவாலுஷனரி ப்ராசஸ் மாடல்னா என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்பைரல் மாடல்னா என்னன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்